Bienvenidos a The Hackers, a Azure, la plataforma informática en la nube de Microsoft. En este video les mostraremos cómo crear un nuevo proyecto y administrar roles en Azure, así que comencemos. En el siguiente slide podemos ver y presentar la arquitectura básica de Azure, la cual está compuesta o se divide principalmente en tres, en tres etapas. Tenemos las formas para acceder a Azure, intermediarios y los servicios que ofrece. En este video nos vamos a enfocar en las formas para acceder a Azure, específicamente en Azure Portal. Pero antes vamos a presentar los componentes que conforman este grupo. Tenemos a Azure Portal, que es una interfa interfaz basada en web. Tenemos a Azure PowerShell, que es un, una herramienta de Windows. Tenemos a Azure CLI, que es un grupo de comandos. Y tenemos a REST Clients o las APIs. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar más que todo en la opción de Azure Portal porque nos permite interactuar con los servicios de Azure y también se recomienda ya que permite gestionar todos los servicios que tenemos acceso en un solo espacio. Entonces, pero antes es importante, eh, digamos, conocer los pasos que se necesitan realizar previamente para utilizar Azure Portal, la cual implica crear una cuenta gratuita en, en Azure. Entonces, vamos a detallar algunos pasos que son eh, primordiales. Primero es crear una, tener una cuenta ya creada o vinculada de Microsoft previamente, dado que Azure trabaja con este dominio. Luego, escribir en el buscador Azure Microsoft en la página web, que es la página web oficial de Azure. Seleccionar la prueba gratuita, la, la cual consta de una, un monto con crédito de 200 dólares y un tiempo prolongado, prolongado de 30 días. Solo vamos a elegir esta opción gratuita, dado que eh, es la que necesitamos en estos momentos para poder realizar los proyectos que, que queremos empezar. Entonces, vamos también voy a complementar esta lección compartiendo la página, digamos... E inicio de Azure, donde uno puede crear su, su cuenta gratuita. Acá eh, podemos elegir en este en este apartado, empiece gratis, para crear la, el usuario o la sesión. O también acá abajo, que también empiece gratis. Acá te dan como que el, un resumen. Nosotros iríamos por la primera opción, que es probar una prueba gratis, con un crédito de 200 dólares y un tiempo de duración de 30 días. Ahora, luego de haber creado esta, eh, un usuario en, en el portal de Microsoft Azure, nosotros vamos a hacer, realizar el siguiente paso, que es eh, uno de los ejes que, que tenemos en este video, que es la creación de proyectos con Azure Portal. Ok, vamos a ir para esto. Primero tenemos que dirigirnos a la interfaz de, de inicio de Azure Portal, que es, es el que está estamos presentando en estos momentos. Entonces, para crear un proyecto, o también se le conoce en, en Azure Portal con el, la denominación de grupo de recursos, vamos a ir a la barra de desplazamiento de la izquierda con la opción de grupos de recursos, que está aquí. Damos clic, esperamos un ratito, y aquí tenemos grupos de recursos. En estos grupos de recursos vamos a ver que ya tenemos creados como que una lista de, de proyectos o grupos de recursos previamente, pero para crear un grupo de recursos un nuevo proyecto, vamos a, vamos a elegir el botón más crear. Entonces vamos a esperar otro, otro poco más. Aquí en más crear tenemos que, eh, digamos, digitar cierta información necesaria, como la suscripción o el nombre del proyecto. Entonces, en la suscripción ya está como Azure Subscription One, entonces está por defecto, esto no lo vamos a cambiar. Y en, en el grupo de recursos, que también es obligatorio, vamos a poner el nombre del, del grupo de recursos proyecto. Vamos a poner... Demo Group 3, dado que ya había creado la, seg la segunda versión y la primera anteriormente. Entonces vamos a ir a etiquetas. Acá en etiquetas no voy a agregar ningún nombre o valor. No es, no es requerimiento. Y luego revisar el crear. 
y luego ya está valida, validada este o ya se validó eh, digamos la información que se registró y por último iríamos al botón de crear que está en la parte inferior izquierda esperamos un rato y listo nos, también nos aparece una una notificación de que el grupo de recurso o el proyecto ha sido creado cerramos esta notificación y vemos que acá tenemos, tenemos al demo group trees ok y ya, tenemos creado nuestro proyecto o grupo de recurso en la plataforma de Azure Portal. Ahora, otro, digamos, punto importante que debemos tocar en este video es el tema de la asignación de roles en Azure. Específicamente utilizando la plataforma de Azure Portal. Nosotros nos vamos a dirigir a el, la opción de todos los servicios y aquí vamos a irnos a la opción de identidad o identity y primero vamos a ir a la opción de usuarios tenemos un rato y ya ok antes de realizar cualquier asignación de, de rol a un usuario primero es importante detallar el, el cuál es el proceso para la creación de, de un usuario nuevo entonces lo primero que hemos hecho es irnos a, a la opción de todos los servicios luego irnos a la Dentro de todos los servicios hay una opción que se llama identidad o identity y luego a usuarios. En esta eh, lista podemos ver, ver que ya se han creado algunos usuarios. Pero vamos a ver el proceso para creación de un usuario nuevo. En este caso tenemos dos opciones. Crear un usuario un nuevo interno o crear un usuario externo eh, para que pueda colaborar con la organización. Para, el usuario, para una invitación de usuario externo, este debe contar ya con una cuenta de Microsoft creada. Nosotros vamos a crear un usuario interno de, para la organización en este caso. Presionamos esta opción y esperamos un rato. Para el nuevo usuario, también tenemos que agregar cierta información requerida. Entonces vamos acá, seleccionar plantilla, crear nuevo usuario. Identidad, vamos a poner... Uh, Diego, uno, dos, tres. Acá vamos a poner... Diego. Ya. Yeah. Contraseña. Generar contraseña automáticamente, dado que es una prueba. Grupo de roles. Habla casi algo importante. En roles, usuario. Y es algo interesante que, que ofrece Microsoft Azure. En este caso, el Azure Portal. Eh, cuando uno crea su usuario eh, al inicio, también tiene la opción de asignarle un rol. Ok. Vamos a crear administrador de acceso condicional y, y se selecciona el rol. En estos momentos, no vamos a seleccionar un rol para este usuario dado que eso lo vamos a hacer posteriormente, pero también quería mencionar que tenemos esta opción eh, otro, otro punto importante es que podemos ya eh, colocar un puesto vamos a poner el puesto de analista en este caso y ya, creo que eso es lo, lo principal vamos a esperar un rato Ya, acá dice que se ha creado, ha habido una notificación que se ha creado el usuario correctamente, pero todavía no se puede ver acá. Eh, para esto, vamos a eh, hacer refresh o actualizar la página. Y vamos a ver un rato. Y seguramente va a aparecer el, el nuevo usuario creado. Ya, genial. Está Diego. Digo, este es el nuevo usuario creado. Entonces, cuando hoy... Este es el proceso para la creación de un usuario. Elegimos la opción de crear usuario interno, pero también se puede realizar con una invitación. Ahora, el... vamos a ir a la parte de asignación de roles al, a... al haber creado un usuario este nuevo. Podemos ir a, a la... Para esto, vamos a ir a la, a la opción de todos los servicios nuevamente. Eh, el flujo es casi parecido a la creación de, a la creación de un usuario nuevo pero con una ligera variante. Ahora vamos a verlo. Vamos a ir de nuevo a Identidad o Identity, pero ya no vamos a ir a la opción de usuarios, sino vamos a ir a la opción de Roles y Administradores de Azure ID. En ese apartado podemos ver que están todos los roles de, como un listado de, que ofrece Azure. Pero vamos un rato a que cargue la lista de roles y acá tenemos. Por ejemplo, eh, 
Vamos a ver administrador de análisis de escritorio, de acceso condicional, aplicaciones. aplicaciones. Vamos a ver administrador de roles, aplicaciones en la nube. Entonces aquí, asignación de roles. Vamos a asignar un rol. Y vamos a asignar, vamos a asignarle a Diego, que es el nuevo usuario creado. Vamos a aceptar. Esperamos y ya se agregó. Ok. ¿Y cómo podemos saber esto? Vamos a, vamos a regresar. Acá ya este, seguramente Diego ya está asignado a este rol. Entonces, ¿cómo lo, cómo lo validamos? Ponemos otra vez. El administrador de aplicación 09 y es el que está como asignado al nuevo usuario llamado Diego. Ok. Entonces ya podemos ver que hay dos maneras de poder asignar al, un rol a un usuario. Si es directamente cuando se crea o es cuando se crea posteriormente. Sin embargo, también hay, hay una, este, una, digamos, una forma de poder asignar un rol, pero ya no de forma libre, sino directamente dentro de un proyecto. ¿Ok? Entonces, eso también tenemos que revisarlo en este video. Vamos a ir a, a, grupo, a gru grupo de recursos. Vamos a ir a la opción de grupo de recursos y aquí dentro de un proyecto vamos a ir al proyecto o grupo de recursos demo group 3 y en demo group 3 vamos a ir a la, a la opción de control de acceso y IAM. Acá la diferencia entre los casos anteriores es que en los casos anteriores se asignaba un rol a un usuario pero no dentro de un proyecto. Pero en este caso estamos viendo la casuística de que dentro de un mismo proyecto se va a agregar este, un rol a los, a los usuarios que se agregue en el proyecto. Entonces, esta interfaz es interesante dado que se puede gestionar o ver el acceso del administrador, comprobar el acceso de los usuarios que se agregan a este proyecto y a quién se le puede conseguir un acceso a los recursos. Nosotros vamos a ir a agregar. Agregar, agregar asignación de roles. En agregar asignación de roles, vamos a ver el rol. Ok. De los miembros que están aquí. En este caso vamos a elegir el rol de lector por el momento. El rol... rol del lector, usuario, grupo, entidad de servicio. Entonces vamos a agregar algún miembro. Entonces vamos a agregar... ¿quién? Ya, Diego. Vamos a ver acá, seleccionar. Eh, ya, Diego, nombre, usuario tipo, rol lector, descripción eh, no necesar, necesario. Ok, revisar y asignar. Ya, vamos a ver. Diego se está agregando en el grupo de lector como para demo group 3. Y dice, Diego se agregó como lector para el demo group 3 o el proyecto 3. Ok, asignación de roles. Ya, tenemos acá lector y propietario que es el, digamos, el usuario que yo creé como inicial, que es como que el administrador o, o el usuario primario. Entonces, acá tendríamos ya creado el, el, el rol para Diego, que es el nuevo usuario, pero dentro de un proyecto. Esa sería la variante. Así que, eh, bueno, hasta aquí quedaría el video de, de creación de proyectos y gestión de roles en Azure. Espero que les haya sido de, de su agrado y hayan aprendido un poquito sobre esto, estos tipos de, de, de gestiones en Azure Portal. Gracias.